Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal host b No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como adicionar avaliações no Elementor utilizando o WordPress. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar tá apoiando nossos tutoriais. Então, para seguir com esse tutorial, nós vamos utilizar os dois plugins, que é o plugin do Review para avaliações e o plugin do Shop Lentor, que é para alterar a página de produtos com o Elementor. Eu não vou estar tá mostrando nesse vídeo como configurar os dois plugins. Caso você queira, aqui na descrição está tutoriais onde eu ensino a configurar o sistema de avaliação do Review e o sistema do Shop Lentor. Eu vou apenas fazer a parte que integra os dois para não deixar o vídeo muito longo. Então a primeira coisa que vamos fazer é acessar a página do admin do WordPress. Então já estou com ela aqui aberto. E o que nós vamos fazer é vir no lado esquerdo, no menu lateral, até abaixo na opção de configurações. Vamos colocar o mouse em cima e após isso vai aparecer um menu na direita. E nós vamos na opção chamada Review. Basta clicar. Será então aberto a página de configurações do Review. E aqui logo no começo vai estar uma parte escrito Star Rating on Product Page. Ou seja, as estrelas de avaliação na página de produto. Por padrão ele mostra como After Sing Product Title. Ou seja, depois do título do produto único. Então tipo, seria o single, seria um único. Então seria depois do título do produto de uma única página. O que nós vamos fazer é vir aqui, onde está After Single Product Title. Nós vamos clicar. E alterar para Custom Position. Vamos clicar. E após isso ele vai aqui na opção. Add your PHP Code or Shot Code Anywhere. Ou seja, adicionar o código PHP ou o Short Code em qualquer lugar na página de produto. Então na primeira linha vai ter o código em PHP. E na linha de baixo vai ter o Short Code. Que é Review Underline Widget Underline Total. Então é esse código de baixo que nós vamos utilizar. Vamos selecionar ele todo e dar um Ctrl V para copiar. Então já copiei. Após isso, vamos descer a tela até o final e clicar no botão esquerdo salvar alterações. Com isso já salvo, agora nós vamos voltar no lado da esquerda, no menu lateral, até a opção de modelos, que fica logo abaixo de elemento. Vamos clicar em modelos. E que vai listar na página de modelos todos os modelos que você tem criados. E você vai precisar acessar o modelo da página de produto que você utiliza lá no Shop Lantern. No meu caso é a página de produto, já está com o nome. E se você viu meu tutorial do Shop Lantern, do seu lado também tem tá esse nome. Então nós vamos clicar em cima do produto que a gente quer adicionar as estrelas. E ao colocar o mouse em cima, vai aparecer o botão editar com o Elementor. Então vamos clicar. Será então aberto a edição do modelo da nossa página de produtos no Elementor. E o que nós vamos fazer aqui é adicionar as estrelas através de um shortcode. Então no lado da esquerda, no menu lateral, nós vamos acima na barra de pesquisar widgets e vamos digitar a palavra short. E após digitar short, já vai aparecer a opção de shortcode. Então nós vamos clicar em Short Code e arrastar para onde a gente quer colocar as estrelas. No meu caso, eu vou colocar logo abaixo do título. Então eu coloquei aqui e ele pede no lado da esquerda para a gente adicionar o um Short Code. E nós vamos dar um Ctrl V para colar o código que a gente inseriu. Então aqui já inseriu o código corretamente. Ele não vai mostrar as estrelas aqui, pois é um campo de Short Code. Porém as estrelas já vão aparecer na página de produto. Então após inserir as estrelas onde a gente quiser, você pode colocar em qualquer lugar, basta você salvar a alteração. Então para salvar, vamos no lado esquerdo inferior e clicar no botão atualizar. Agora já foi atualizado com sucesso. E agora se eu acessar qualquer página de produtos da minha loja, vai então aparecer aqui as estrelas abaixo do título do produto. Então aqui está a minha Página que eu criei com o Elementor e vai aparecer então a quantidade de estrelas. E por padrão, aqui na descrição já vai aparecer o Reviews de qualquer modo. Então se você configurou ou não, já vai aparecer, porém as estrelas não ia. E agora vai aparecer as estrelas e também a opção de Reviews aqui no próprio Elementor. Com isso agora você conseguiu colocar as avaliações do Review no Elementor corretamente. 
Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, peço que por favor deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!